К нам в эфир присоединяется Валерий Романенко, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины имени Антонова. Я приветствую вас, Валерий. А, доброе утро. Мы э, много было в этом сюжете, даже про Ватикан вспомнили, но мы с вами про самолеты. А, вот а конкретно хотел начать с того, э, что сказал Риши Сунак, премьер-министр Великобритании во время встречи с президентом Зеленским об обучении украинских пилотов. А, ну, для начала давайте такой теоретический вопрос. Вот научиться летать а, на эфках, если ты умеешь, на мигах, это так же, как пересесть с «Жигулей» на «Мерседес» или это как пересесть с машины на катер, условно говоря? Это примерно как, ну, понимаете, как одно дело научиться летать, но это же истребители. Понимаете, тут главное летать, это так, это как бы базовый курс. Да? Вот одно дело учиться, например, ходить, а другое быть а, спортсменом-разрядником. Да? А, научиться летать можно быстро, но это, для этого нужно, ну там, я не знаю, может быть даже месяц, не более того. Но освоить, собственно, управление самолетом, там очень а, достаточно сложная система управления этим самолетом, значит, там а, сплошные много функциональные дисплеи, нет таких вот привычных глазу э, экс-советского летчика и украинского летчика цифровых приборов. Да? Вот. Но там огромное количество, информ... огромное информационное обеспечение этого самолета как, как истребителя, как боевого самолета. Да? Вот. Там масса, огромная номенклатура вооружений. И вот на это уйдет основное время, на, основ... на освоение его как боевой единицы. Вот, как боевого самолета, и причем еще нужно будет не только как одного самолета, да, а еще и взаимодействие в группе, выполнение полета в любых метеорологических условиях и участие э, значит, во всех видах боевых действий. Вот это, в принципе, вот это несколько этапов, которые ну, требуют уже не менее, чем полугода подготовки, а в принципе полгода это, – это самый интенсивный курс, который только, можно, который только сможет выдержать э, летчик. А если говорить о, о самом бою, воздушном бою, вот принцип его ведения натовский и советский, которым пользуется Россия до сих пор, и который, я так понимаю, эти нормативы все были и в Украине, насколько сильно отличается? Ну, в России сейчас уже они отошли от этого. Они, у них другие ракеты, у них ракеты действуют по принципу «выстрелил, забыл». У них управление боевых действий, боевыми действиями во многих случаях, не полностью, значит, во многих случаях осуществляют летающие радары, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и контроля. Да? Они выполняют как бы функции штабов. Вот, то есть они следят за воздушным пространством на, всю, на весь радиус действия самолета примерно, вот как он запланирован, на глубину на глубину вот боевого вылета, запланированного для этого самолета. Они смогут, могут предупредить, они могут навести с удачного ракурса свои самолеты. Да? У нас, как вы знаете, летающих радаров нет. Соответственно, мы находимся действительно, как вы сказали, в, ну, в плену советских принципов управления авиацией. С наземных радаров и с наземных командных пунктов летчики боевого управления, так сказать, подсказывают пилоту, но ну, часто просто голосом. Иногда там на борт передается информация, но часто просто голосом подсказывают. Это уже прошлый век. То есть в современной технологии пилот, находящийся в воздухе, он, грубо говоря, больше видит, да? О, смотрите, если пилот F-16 вылетает для выполнения боевой миссии, Следом за ним или в его боевых порядках следуют самолеты-постановщики радиоэлектронных помех. То есть они забивают вражеские радары э, имитирующими помехами так, что они не могут отличить реальную цель от, от э, фиктивной цели. Да? Вот. А, далее э, в тылу у него находится летающий радар, который четко следит за обстановкой в воздухе. Что происходит? Где вражеские самолеты? Значит, там. А далее у летчика, у летчика F-16 на борту три многофункциональных дисплея. Один из них – дисплей тактической обстановки. 
Он четко видит, где находятся зенитно-ракетные, зенитные комплексы противника, там ракетные, артиллерийские, это такое уже. Значит, зенитные комплексы, где вражеские самолеты, какие из них могут угрожать ему, а какие, наоборот, могут служить целями для удачного, значит, там пуска ракет воздух-воздух, чтобы их там уничтожить. Ну, допустим, по пути он встречает там группу штурмовиков, да? Он может слегка отстреляться по ним и пойти проследовать дальше по своему маршруту. Вот. Кроме того, на борту F-16 очень серьезный комплекс, радио, ну, комплекс бортовой обороны. То есть он сам по себе, даже без поддержки самолетов радиоэлектронной борьбы, может поставить помеху, если по нему, он чувствует, что по нему запустили ракету. А об этом сигнализирует бортовой управление. Бортовая система предупреждения соответствует. То есть как только он облучается вражеским радаром, у него начинает мигать сигнал о том, что он взят на сопровождение и может быть поражен ракетой. Он моментально может тоже поставить достаточно эффективные помехи этой ракеты и быстренько выйти из, ну, по возможности, быстро выйти из зоны поражения. Ага. Вот. То есть ну, у нас тоже есть этот момент, но у нас... Система предупреждения тоже есть, значит, но а, у нас вооружение такое, что оно не позволит быстро выйти, если идет бой, mm -hmm. если взаимно осуществили пуск, то мы должны будем подсвечивать российский самолет да, радаром. Почти вот 20 километров включается уже система самонаведения ракеты. До этого момента мы должны подсвечивать ракете путь, а, чтобы она попала в этот самолет. Да? То есть, ну, как бы указывать ей, куда лететь, да, пока она не захватит. У россиян проще. Он выстрелил моментально противоракетный маневр и ушел из зоны поражения. Потому что ракета, сами понимаете, она не бесконечную зону поражения имеет. Какую-то дальность полета имеет. Вот. То есть мы сейчас находимся в очень плохой ситуации, и поэтому несем потери, мы не можем на равных вести воздушные бои. С получением F-16 эта проблема в значительной мере будет не просто решена, а так сказать, если не будет вражеских, так и самолета управления в воздухе, да, то мы получим даже некоторое превосходство, потому что американские ракеты, они примерно процентов на 10 более дальнобойные. И радары тоже, как правило, либо такой же дальности, либо чуть больше. Вот как раз об этом хотел следующий вопрос вам задать. Для изменения ситуации на фронте Украине нужно хотя бы 2-3 эскадрильи истребителей F-16, об этом заявили в Минобороны Украины. В ведомстве указали, что для начала Украине нужно адаптировать инфраструктуру для истребителей, а пилоты, инженеры должны пройти обучение работы западной техникой, то, о чем мы с вами говорили. Уже после этого авиационные подразделения смогут войти в Украину. Кроме того, истребители нужно будет рассредоточить по оперативным аэродромам, чтобы быстро реагировать на изменения в воздухе по разным направлениям. И в этой связи, Валерий, у меня вопрос, то есть вот как раз в продолжении ваших, ваших мыслей о том, как это все сложно технически устроено, одно дело подготовить пилотов, другое дело дождаться самих истребителей. А сколько нам времени нужно, чтобы принять все это, принять эту технику и правильно ею э, распоряжаться? Ну, смотрите, у нас есть, там есть ряд таких требований, которые обязательны. Значит, например, нужны специальные взлетно-посадочные полосы, гладкие так называемые. У нас они состоят из плит и шасси F-16, ну, либо они могут, будут часто ломаться, либо придется работать с них с половиной боевой нагрузкой. То есть, если так он тянет там, до 5 тонн, то, то так 2,5. Ну, сами понимаете, это не очень интересно. Вот. Значит, нужно адаптировать ряд аэродромов, но мы сможем их использовать с, не, с международных аэропортов. А у нас в каждом областном центре, ну, в большинстве, скажем так, между, областных центров, есть именно международные аэропорты с гладкими полосами. Вот. Естественно, у американских самолетов иная навигационная система. Ну, что такое навигационная система? Это то, как летчик ориентируется в воздухе. Он не может смотреть вниз при современных скоростях и дальностях, да, и читать все пальцем по карте водить. Его ведет навигационная система. То есть нам вот это американское оборудование наземное для американских навигационных систем придется тоже значит, приобрести и освоить. 
Далее мы забыли о таком важном компоненте, как офицеры боевого управления. Без них лед сейчас не летают. Самолет, как я сказал, это всего лишь элемент системы. Да? Вот. И он должен быть связан с командным пунктом, с управлением боевыми, боевыми действиями, активной полностью летчика. Вот это, этим занимается офицер боевого управления. Тоже нужно готовить. И причем не просто готовить, а это должны быть люди, в общем-то, владе... хорошо владеющие английским языком, потому что э, все-таки мы рассчитываем на активную поддержку натовских летающих радаров, которые заменят э, вот этот элемент, отсутствующий у нас. Надеемся, что вот их дальность позволит обеспечивать нам прикрытие хотя бы там районов Западной Украины, через которые идет, в общем-то, снабжение наших вооруженных сил. Ну и такой общий тоже вопрос, вот, чтобы понять, да, для чего, собственно, истребитель сейчас особенно нужен. Это для прикрытия с неба сухопутных операций или как система ПВО, или для непосредственного участия в воздушном бою. То есть может так случиться, что наш F и их МИГ сойдутся в дуэли, как, не знаю, в фильмах про авиацию? Или этого быть не может? То есть как, ну вот можно как-то просто понять, зачем они нам нужны с точки зрения приоритетности? Ну вот давайте сейчас рассмотрим, если есть минута лишняя, рассмотрим состояние наших вооруженных сил. Да. Сейчас у нас пять типов боевых самолетов. Да, четыре с половиной, скажем, типа. Да. У нас два типа истребителей, бомбардировщик и штурмовик. И на базе бомбардировщика самолет-разведчик. А мы получим самолет универсальный, многофункциональный истребитель. А этот многофункциональный истребитель сможет даже лучше, чем наши специализированные самолеты, выполнять все эти функции. Ну, кроме функции штурмовика. Но это он может исполнять, выполнять функции истребителя-бомбардировщика. А, значит, э, то есть F-16 придется выполнять все виды боевых действий. А вот э, от того, какое оружие к нему нам поставят, зависит, какие функции он реально сможет исполнять, а какие перспективы, если мы получим соответствующее оружие. Например, если мы получим только ракеты от союзников, значит, только ракеты воздух-воздух, естественно, все F-16 будут исключительными истребителями ПВО и истребителями, ну, там не то чтобы завоевание превосходства в воздухе, а прикрытие. Да? Если же нам поставят ракеты класса воздух-земля, то, соответственно, F-16 смогут выполнять все присущие им функции. Но, как вы знаете, согласно договоренности, значит, пока нам не дают а, разрешения использовать натовские образцы ударного вооружения по российской территории. То есть тут так, вопрос немножко зависает в воздухе, ну, впрочем, как и с самим F-16. А, ну, а все-таки, так как в последние дни мы очень сильно переживаем а, обострение, да, обострение а, ракетных обстрелов, налетов, которым Россия подвергает Украину, а, нам бы помогли истребители в этом. Вообще, насколько истребитель полезен в системе ПВО? Ну, это прекрасная штука. В системе ПВО это наиболее эффективный компонент истребительной авиации. Понимаете, mm -hmm. зенитно-ракетный комплекс можно обойти. У него тоже дальность не бесконечная. Там самый лучший зенитно-ракетный комплекс, ну, Петрио, да, ну, 150 километров по радиусу он прикрывает. Большая зона, конечно, но два на Украину, да. Mm -hmm. Хотя нормальная страна имеет их более 20, но там Япония 22. Вот, к примеру, да, я уже не говорю, что в Европе, то в Европе тоже примерно насыщенность намного более высокая. Вот. А истребители для него подвесили два запасных бака, и он может крутиться, там, ну, прикрывать треть Украины. Пара истребителей можно будет прикрыть против, против ракет. Да? Кроме того, он смотрит на эти ракеты сверху, а не снизу, как наши радары, и укрыться от его радиолокатора ракетам намного сложнее. Да, они могут там где-то спускаться в русло рек, прятаться за горками, но это кратковременно. То есть если будет комбинированное наведение с земли плюс передача там, информации на борт истребителя и бортовой радар истребителя, то истреблять ракеты он сможет еще 
Ну, если не на границах, то в ближайших границах, над ближайшими границами областями. Нам не придется сбивать эти крылатые ракеты Х-101 там, и там, Х-550. Не придется сбивать над нашими городами. И обломки зенитных ракет не будут попадать в дома. Да? Да. То есть мы, они, будут, да, они будут сбиваться далеко, и истребитель будет применять для этого дешевые ракеты малой дальности, если не расстреливать из пушки. Потому что если истребитель поймал крылатую ракету, для него это конфетка, сбить ее. Это самый простой вариант. Прямолинейно летящий объект с постоянной скоростью, не маневрирующий. И последний вопрос, Валерий. Мы с вами как-то говорили уже о том, насколько нецелесообразно было бы украинской армии сейчас иметь тяжелые стратегические бомбардировщики, рассчитанные на полеты на Северный полюс и там, к берегам Латинской Америки. А какие виды бомбардировщиков могли бы быть полезны Украине? Ну, F-15 — это истребитель, тяжелый истребитель-бомбардировщик, который по своим возможностям, ну, по, по количеству поднятой боевой нагрузки соответствует нашему Су-24, но это самолет универсальный. Uh -huh. вот, то есть это самолет, который а, способен более эффективно, чем Су-24, поражать на наземные цели, причем делать это высокоточно в любое время дня и ночи. Ну, и фактически при более широком диапазоне там, погоды, то есть, в достаточно сложных метеорологических условиях. Потому что у него радар с синтезированной апертурой, который хорошо работает по наземным целям, то есть ему не нужно будет лазерное наведение, да? он может использовать там, более точные методы, там, радарное наведение, оно всепогодное, в отличие от лазерного. Вот. Кроме того, этот самолет, как только сбросил бомбы, он превращается в истребитель. И по своим летно-техническим характеристикам, дальности действия радара и вооружения, просто русские истребители Су-35 будут, ну, то, что называется, истребляться. Вот. То есть вот такие машины, если бы мы получили вот такое сочетание, пару F-15 F-16, фактически наша авиация была бы, ну, не то чтобы на голову выше, но в значительной мере превосходило бы российскую. Вот. И э, в каждом поднятом воздух самолете, вы же не забывайте еще моральный фактор, да? а, россияне видели бы F-15 и F-16, даже если взлетают МИГи и какие-то другие типы самолетов. Да? Вот. Потому что на экране радара видна только метка, и всегда человек готовится к худшему. Да, это, кстати, <coughs> интересная мысль. Военная хитрость. Спасибо большое, Валерий, за этот разговор. Как всегда, профессионально и по делу мы с вами даже наперед несколько подумали о том, что бы могло быть нужно Украине. Сейчас это действительно критически важно поддержать ну, Украину. Помечтать вредно, да. да. Валерий Романенко, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины имени Антонова, был в нашем эфире. Я Саки...